Dit is tijd voor volgende krant en die media besprekings. En Gert van de Westhuis sluit volgende ons aan. Goedemorgen Gert. Goedemorgen Jennifer en goedemorgen Pierre. Jullie lijkt zo so vrolijk volgende. Dat is alles dit buiten. En dat ik een nare auditie zo. Ach nee. Dat is waar Gert. Niet zo so hard naar goede nieuws die staan. Maar wat is goede nieuws? Goede nieuws is dat het amper, amper kerstvis is. Nee, is het goede nieuws, Jennifer? Natuurlijk is het goede nieuws, Gert. Kom, dan moet mensen nou weer allerhande geld voor geskenken uit al. In die winkels is baie bezig. Oh, en jy gaat en dan jou, jy nou die beker is half leeg volgend dan man. Dan doen jy al die moeite en dan woeps, dat is het voorbij skiel. Tijd gaan vir een dag, dan is het voorbij. Sê vanmorgen vir my, hy sê, die lewe is een rolliekie toiletpapier. Hoe nader in die einde kom, hoe vinniger gaan dit. Ja, dit is so. Dit is so, vraag my, vraag my. Dit voel nou of het nou baie vanmorgen. Gert, kom ons begin by die heel eerste story vir oogend, en dit gaan oor buitenlandse sake leid dal kpie tot verskille in die RNE. Ja, dit leid nogal tot tamelike verskille. Jy weet, dit is wel die enigste Zuid-Afrikaanse story wat ek op het. Ek wil nie te veel Zuid-Afrikaanse stories op sit nie, en raak ons baie negatief so aan die begin van die week. Maar nou ja, die DA en die ANC verskil nou bykie oor buitenlandse beleid, want die DA het nou kwaai aangegaan oor president Sildar Ramaphosa en oor Rusland as ons vriend bestemd. Maar ek dink al twee van hulle is een bykie skynheilig nie. Jy kan nie Rusland aanvat en Israel alleen los nie. En die ANC kan ook nie Israel uittrap en dan Rusland alleen los nie. Maar nou sê Ramaphosa, ons is een land met geen vijande. Ons het nou geen vijande nie, ons het net vriende. En ons vriende is allemaal in die BRICS lande is nou ons vriende, jy weet, so China en Rusland. En ons buitenlandse beleid gaan mensrechte geniet voorkeer in die soevereniteit van lande, maar dit maak my so moedeloos, want dit, jy weet, dit is nie wat gebeur nie. China, jy weet, met hulle veldtocht die moslim minderheid in hulle land, wat hulle so erg aangaan, dat mens in oriënteringskampe opgesluit word, want mens is een taal vernietig word, jy weet wat, waar mense selfs doodgemaak word, dan is het ons Rusland met oorals, hy het sy vinger oorals in die paai waar lelike goed aangaan, soos Syrië, hy het Oekraïne binnengeval, Oekraïne is een souveriniteit vir ons achtsam, jy weet, dit is nie recht nie, jy weet, mens moet daarom, bykie met sikke goed is ook jou stem dik maak, jy weet, selfs lande in die Brieks gemeenskap het hulle stem daar oor dik gemaak, Ramaphosa sê nou, ons is onverbonde, maar ons krij nog nie die onverbonde heel te mal recht nie, Kenners van die nationale politiek, sê vir jy, kyk nou na India, hulle krij die onverbonde ding heel te mal recht, sonder om hulle nou heel te mal aan een kant te skaar. Maar nou sê Ramaphosa, jy weet, ons is nog goeie vriende met Oekraïne, hulle kom nou, hulle minister van buitenlandse sake is hier vandag, en ons het nou wetgeving geteken wat mens, ambtenare van Oekraïne, wat het makkelijker sal maak om tussen Oekraïne en Zuid-Afrika te reis, en ons is nou een van die minlande wat met Rusland en met Oekraïne kan praat, so... Ja, ek weet nie, ek moeplik sal dit help om bykie vrede daar te bewerkstel, of die oorlog gaan ook nou al bykie lang aan. Amelse vriend is nie noodwendig enige eense vertrouwelik. Nee, jy weet, maar die probleem is, hy sê nou, ons gaan nie kante weer kies tussen groot moontheer nie, maar die groot moontheer heeft voel vir klein lankies niks. En nie kies niks. Nee, hulle gebruik en misbruik jou en gooi jou weg. En ek dink, jy moet maar kyk wat jy uit hulle uit kan kry nie. Ek weet net nie wat gemis het baie uit Rusland uit kry nie. China's ekonomie is basis bezig om een bykie af te te daar, hulle het groot probleme daar met die ekonomie, hulle wil nou nog sikkel nog die hele tijd met Taiwan ook, jy weet, nou weet ek nou nie aan wat er kant ons ons gaan skaar nie, want ek kan nie verstaan dat hulle nou met die mense van Taiwan alleen kan los nie, maar nou ja, dit gaan nog tot een paar verskille leien in die regering van nationale eenheid, en dan wacht ons dan nog vir die Bella wet, en ons wacht nog vir die nationale gezondheidsverzekering, dan sal ons kyk hoe lang ons regering van nationale eenheid nog kan hou. Die president het wel gesê, die nationale gezondheidsverzekering moet net so'n bykie vastbuit, door al hem nog net gesaans eerst oor een paar dinge, so dit was een interessante stap, wat hy net so'n bykie twee, drie had teruggegeet daar oor. Ek dink hulle het een bykie met die private sector gepraat, en die het vir hulle gesê, jy weet, kyk, hierna en daarna en so, jy weet, en kom ons dink een bykie daar oor, en in elk geval dink ek in elk geval, ons het nie tien nou die geld van die nationale gezondheidsverzekering. Ons geld is basis op, ons het nie geld nie. Ons ekonomie moet nog bykie begin groei, voor ons sikke reese projekte kan aanpak. Die Bella wet is ook nou vir 90 daar op sy geskyf. Ek weet nie wat daar gaan gebeur, en ek sien as baie druk van, kom ons noem het nou maar die linkerkant af die Bella wet om in werking gesteld te word, dan van Afrikaanse kant, of is daar nou weer baie teenkant in die Bella wet. So daar is ook een botsing wat wacht, ek sien daar word groot optochte beplan volgende week, en daar word met hofzake gedreig, selwe met die nationale gezondheidsverzekering. So ja, die regering van nationale eenheid, wat een baie goeie ding is vir die land, jy weet, hy word maar gedierig bedreig. En dan is daar nog heel goeie vriend, Panyaz Ali Soufi, ook die premier van Gauteng, wat lyk my nie wil buit dan die idee van samenwerking met ander partijen nie. 
En toch het hij ook verlede week gesê hoe zwak dit gaan en slecht mm. dit gaan in Gauteng. Ja, dit gaan baie so, slecht in Gauteng. Maar dit is sy provincie. Mm -hmm. Ja, wat hij minder as 40% steen gekryd, eindelijk met hy in sy eie zwaard geval het as die provincie zwak vaar onder hom. Maar lijkt me, hy het nogal steen in die ANC, jy weet. So, as daar, al, is daar nie op die grond steen het, jy steen in die ANC. Maar nou, 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 as jy leider is, kan jy maar een foukie of twee maak. Ja, maar nou sien ek die president het gestrand nou vertel van baie takke van die ANC wat gekaap is dier mense wat hulle eie belange voorop stel, jy weet. En hier in Pretoria het ons ook al gehoor bendelede en corruptus kaap ANC takke, so dit is nogal een probleem. Mm. Je weet, ik weet niet, daar zal een of andere tijd plan daarmee gemaakt mm. worden, want het maken mensen nogal bekommer. Absoluut. Gaar dan zo gezels van Rusland, verkiezing in Georgië betwis. Ja, ik zie daar ook een verschil verskil tussen die premier en die president. Mm. Want die, 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 die stemming het nou gegaan tegen, je weet, dat uh, samenwerking met de Europese Unie, en daar, daar wordt nog gezegd, daar is een met die uitsna geknoei. Ja, die premier sê nie, daar is niks fout daarmee nie, die president sê nie, daar is geknoei daarmee, maar dit is nogal een terugslag vir die pro-westers groepen in Georgië. Je weet, en hulle het ook al, die, is nogal een mooie naam vir partij, die Georgian Dream partij. Spiekje nationalistisch? Mm, ja, en droom is maar altijd wat je aan de politieke partij sy achterkant moet sê, denk ek nie. Want hulle droom net die hele tijd en hulle kan niks recht kry, like het vir my nie. Maar hulle het nou 53.92% gekry beweer hulle, maar die ander mense wat nou tegen hulle gekant is, sê die ander vier partijen saam het meer steen as hulle gekry. Maar jy weet, die hele story daar, gaan my nog, dit wees ook maar vir jou die spanning en die verskillende gedachte richtings in die deel van die wereld, nou met al die, met die konflik en goed wat toeneem. En jy weet, die EU wat inbeweeg in Ruslandse gebied, en Rusland wat baie kwaad is, waar die EU in sy gebied inbeweeg, en dit aangees een van die redes vir die inval in Oekraïne. So, ons sit, met, ons sit nogal met die wereldsituasie wat goeie leiderskap verg, en ons het nou al hoeveel keer gesê, dat is nie goeie leiders. Mm -hmm. Ek weet nie waar gaan goeie leiders vandaan kom. Ek dink nie, is die Amerikaanse verkiesing met die mens noodwendig baie opgewonde maak. Nee, nee en het was jou ook hoe die geschiedenis van het land, eindelijk maar die land beinvloed, mm. en steeds beinvloed, dat zelfs die geschiedenis in Georgië rechtig verdeeldheid veroorzaakt mm. in hierdie land ook, of jy pro-Westers is, of pro-Putin, mm. of Rusland althans. Um, en het maak het toch ons moeilijk vir mense in die land, om daar, jy weet, saam te kom, om daar verdeeldheid te oorkom. Ja, en het is nogal een land wat ook in Rusland ingeval is, al nie, daar was ook maar een on ongename oorlog daar geweest tussen Georgië en Rusland, en ek weet nie of mense dit nog onthou nie, as het toele gestem het nie, maar nou ja, ek dink die druk van Rusland op Georgie gaan baie groot wees, seker as hulle by die EU aansluit of meer in die EU richting ja. beweeg, Europese EU richting beweeg. So ja, ek, 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 kijk, baie keer as een mens dink ons het probleem, maar dan kijk jy net een bekie in die rest van die wereld. Kom jy achter die rest van die wereld, soms steeds ja, bezig met mekaar te betlui. Ja, hulle betlui nog steeds met mekaar. En stadsrade in Britannië speel ook pankrot, en ek sien daar is ook baie mense wat automatische tellermachine in Duitsland opblaas, omtrend een elke dag, en dan My steel hulle miljoene... Uh, wat is die euro's daar so? Want in Duitsland lijkt me gebruik mense nog baie kontant om meer bezig te doen, anders as hier by ons. So, dat, ons dat is maar oorals probleem. Ons is nie alleen nie. Nee, ons is nie alleen nie. Okay. Mense wat so moedloos raak oor Zuid-Afrika, ons het rede miskien om moedloos te raak, maar ons is nie op ons eie nie. Nee. nee. <laughs> Gert, ons praat so baie oor oorloe en die aandag vir haar in die buitenland gegeven wordt, maar min in Afrika self. En toe is hier nou een uh, verschrikkelijk artikel oor Sudan en ons praat gereeld dat Sudan eindelijk nie genoeg aandag krijgt. Ja, Sudan krijgt nie genoeg aandag. Dat is een groot bloedpad wat bezig is om af te speel. En dit is ook nie te ver van ons of nie. Daar het nou videomateriaal tevoorschijn gekom van een uh, boerderij dorpie, jy weet, een dorpie wat maar rondom boerderij gegrond is, El Shehera. Dit is in die oostelike deel van Sudanse El Jazeera provincie. Daar het verskrikkelijke goed gebeur. Jy weet, ek sien daar is die video, op die een video lewe 100 like. Ek sien die like is alles van mans, nou wonderle wat van die vrouwe geword. Die vrouwe is natuurlijk geteister. Daar is gepraat van die jongste slagoffer kees, maar 6 jaar oud. Jy weet. Dit is nie net die mense wat doodgemaak word nie, daar is nie net seksuele geweld nie. Die mense se gesaaides word tot afgebrand. Jy weet, en daar, daar, gaan, daar, gaan, daar gaan een hongersnoor daar dreig, want hoe jy kost en sikke goed daar kan inkry, die mense ver, verwoest ook gesaaid is. En het lijkt net nie of enig iemand rechtig baie belang het om die oorlog te beëindig nie. Ek weet nie of iemand kan die oorlog beëindig nie. Ons het al een bykie probeer, en ons het al een bykie gepraat, maar nog nie heeltemaal genoeg nie. En ek dink ons kan dalk een grote rol miskien speel om dit te probeer oplos. Alhoewel, joeg, dit is moeilik, jy weet, maar conflicten wat so na by die huis gebeur, het altyd een baie invloed op jou, ja. want jy krijgt gewoon vluchtelingen van daar af en hierdie gaan een groot vluchtelingcrisis ook veroorzaak, want mense word ontheem. En jy weet, hulle vlug uit die land, hulle vlug na ander lande toe, wat nie noodwendig 
die um, um, holbronne het om hulle te huisvest nie. So dit is een, dit is een baie groot probleem in Afrika. En ek denk ons moet baie meer aandag gee aan probleme in Afrika. Ja, ek ga skies, ek wil daar baie anders. Ek denk ons praat so gereeld oor pro-Afrika en baie lande het ook nou meer die tendens om, wat in Afrika is, om te praat oor hoe ons Afrika self moet um, ophef. En, ja. en toch, soos jy sê, het ons eigenlijk nogal min gehoor oor hierdie oorlog in Sudan, waar hmm. mense se levens absoluut verwoes word. Ja, dit word heel te maal verwoes, die land word basis verwoes. Jy weet, en is een burgeroorlog wat het nog baie erger maak, jy weet, want die mense moet in die toekomst weer leer om saam met mekaar te leef. Mm. Jy weet, en, en, en ja, in Rwanda ja, is daar nou baie sprake oor, dit is nie een vrye samenleving nie, maar daar het ons hierdie verskrikkelijke oorlog gesien, daar het vrede gekom, en nou is dit daarom een soort van een welvarende land in een sekere sin, jy weet, en ek dink, miskien moet die mens maar lese daar neem, maar mens moet ook maar altyd onthou, jy weet, jy kan die mens as een vryheid onder my nie, dan gaan jy ook altyd probleme hee. Maar ja, ek weet nie, ons, ons sal rechtig moet begin kyk daarna, jy weet, in Afrika se Ze so, so, so regeringsinstellings, jy weet, soos die Afrika Unie en al die... Moet toch, begin werk. Hulle moet begin werk, maar ek weet nie eindelijk of hulle tande het nie. Ek weet nie eindelijk of mense hulle daar aan steer nie. Dis maar soos die Verenigde Naties nie. Niemand steer hulle aan die Verenigde Naties. Hmm. En wat my baie bekom, bekommerwekkend is oor hierdie spesifieke artikel, is dat die videogrepe wat uitkom van hierdie mensenrechte misbruik, hmm. daar is klomp mans in hierdie video's. Ja, ja. Maar daar is die video's van wat met die vrouwens en ja, kinders gebeur. Nee, dis ook, ja, dis ook wat hulle sê. Dis my baie kommerwekkend. Dis vrouwens en kinders op die video's nie, maar lyk my, ja, dis, dis baie kommerwekkend. Mens weet nie wat met hulle gebeur. En natuurlijk is hierdie video's maar net een klein, klein greepie. Dis baie moeilik om die hele omvang daarvan be, te bepaal. Want daar is nie eindelijk veel berichte waar hy uitkom nie. Daar is nie eindelijk, jy weet die media sak toe op, uh, Israel die media sak toe op, Oekraïne, want is tamelijk toegankelijk, jy weet, maar ek dink nie, Sudan is baie toegankelijk. Witterman journaliste ja. kan die pad oopmaak in ja. Sudan, ja. Ja, dit is baie moeilik, en dit is baie jammer, jy weet. Gert ja. van die een oorlog na die ander, en geweld, hy stalle in die Gaza oorlog. Ja, ek sien, daar is nou weer 70 in Gaza dood, ek sien, daar was een terreeranval in Nabi Tel Aviv, waar iemand met de vrachtmotor in de bus ingeraai, talle mense besteer, een is dood, die ding kry nie eind, en daarin is, is er al dat ek het nou weer met die nietste aanval, is al 70 dood, is hulle nou ook, gaan, is ook nog bedrijwig in Libanon, die hoofd van die um, Verenigde Naties het gesê, die, 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 die um, lot van burgerlikes in Gaza is onhoudbaar. Jy weet, het is rechtig, is mense wat nie kost het, en daar is kinders wat lui, daar is vrouwens wat lui, en ek dink nie die oorlog gaan ophou nie. Ek het nou weer na die dag een artikel gelees in die Amerikaanse tijdskrif Foreign Affairs, wat iemand skryf, jy weet, jy gaan nie Gaza, ach, jy Gaza Hamas met geweld vernietig. Jy sal Hamas nooit met geweld van die dag nie. So, ek weet nie wat Israëlse plan is nie. Wat gaan hy doen? Wanneer gaan die oorlog op? Wanneer denk hy nou genoeg is genoeg? En wat gebeur as genoeg genoeg is? Wat gaan dan gebeur? Hoe gaan jy dan die vrede bewerkstellig? Hoe gaan jy dan al die betreid wat nou met die oorlog geskep word, weer uit die weg ruim? Dit is, dit is, dit is een baie onverkoeklike situasie daar. Dit is rechtig. Ek weet nie, en met Amerika wat nie eindelijk standpunt in neem nie, en Israël die hele tijd ondersteun. En ek denk ook hier al gaan een groot verskil kom maak uh, al wen her is nou uh, die Amerikaanse verkiesings nie, weet so, die, die situasie daar, ek weet net nie wanneer gaan dit einde kry, jy weet, dit hier al vir eeuwe, en ek, ek... Ja, en dan oor die naweek, ons ook weer gesien, dat Israel aanval geloot het op Iran, ja, Iran, op Iran het ook gesê, jy weet, hulle die recht om hulle self nou weer te verdedig, so, allemaal wacht nou, met ja, spanning om Iran. te kyk hoe Iran gaan En dan gaan allemaal nou weer wacht om te kyk hoe Israel op Iran gaan regeer, ja. reageer, jy weet, ek sien Israel het nou precies die aanvallen in Iran uitgevoer, Mens wonder per tykere van nie ook, maar precies die aanval in Gaza kan uitvoer plek van om die hele plek plat te skiet nie, maar het is nou seker moeilik sê hulle vir hulle, want die mense skuil tussen burgerlik is, ek weet nie, maar dit is, dit is maar erg, ja, wat daar gebeur. Maar Gert, dan sien jy nou die probleme by die internationale strafhof en dan verstaan jy ja. hoe kom hierdie organisaties eindelijk nergens kom nie. Die tanne nie. het nie. Ja, ja want die andere is nou die strafhof is nou die plek wat uh, lastbriewe uittrek vir mense so in hechtingsname, soos Vladimir Poetin so in hechtingsname, en hulle het gevra vir lastbriewe om Israelse premier, Israelse minister van verdediging en Hamas leiders, ook last, maar ek dink die meeste Hamas leiders is seker nou al dood, om lastbriewe vir hulle uitreik, maar nou is die vervolger, die man wat vra vir die lastbriewe, Karim Khan is nou in een seksuele skandaal betrek, daar so van seksuele teistering, jy weet, hy, hy, daar word beweer uit sy tong en een vrou sy oor gedruk en al sy type van goeders en hy beweer nou alles dis nons. So, mens sal nou maar sien wat hiervan gebeur, mens weet nou nie of uh, hoe dit uh, opgelost gaan word nie, maar daar, jy weet, van so instelling sal die mens verwacht dat dit bitter gauw, ja. daar aan aandag gegeen word, en dat dit bitter gauw opgelost gaan word en as die man skuldig is, moet daar plan gemaakt word, ja. as hy onskuldig is, moet vraag word, hoekom word hy van syke goed beskuldig as hy dit nie gedoen het nie. 
Je weet, so, ons sal graag wil sien wat daar aangaan, maar dit is baie belangrijk vir so'n instelling om, um, je, uh, je weet, heel te mal buiten onberispelik vir jou. Ja, onberispelik is die mooie woord, ja, jy moet ge- daar moet geen kritiek op jou gelever kan word nie, ja. dit, want niemand stier in elk geval aan die, die mense nie, nie. Ja. En dit is mijn probleem, daar is nie ergens in die wereld iemand wat net wie die orde kan aantaf nie. Want die Verenigde Naties tel nie, want Rusland en Amerika veer toe net goed waarvan hulle hou, nie hou nie. Niemand stier hulle aan die internale gerechts of nie, niemand stier hulle ook aan die straf of nie, want Poetin was nou die in Mongolië en hulle moes om een echtnis ja. neem en hulle het nie. So, ons het nie meer enige internationale instantie wat die gravitas het om mense tot kalmte te maan. Die vraag is nou, Hoe gaan jy internationale organisatie met gravitas daar stig, sonder om mag of mm. enig, enig ander vorm van intimidatie mm. wel te gebruik? Hoe, ja, hoe doen die mens dit? Ja, dit gaan wees. Jy ja. weet maar wat mens altyd sê, hierdie internationale regering wat ons nou die Verenigde Naties goed is, 75 jaar gelede of hoe lang terug ook al, is amper al, seker na by 80 jaar gelede, tot stand gebring na die Tweede Wereldoorlog om die probleme te hanteer wat met die Tweede Wereldoorlog verband hou. Nou is dit een hele ander wereld na achterkades, ja. jy weet, ons sal ander maniere moet kry om die nieuwe wereld te hanteer. Sjo. Gert, ons het so twee minuut oor, kom ons is selfs oor die Amerikaanse verkiesing wat so net oor week is. Is dit net oor week? Daar is nou gisteravond het Donald Trump een, een, een groot bijeenkomst gehad in Madison Square Garden in New York, een staat waar die Republikeine Blijke 40 jaar gelede gewen het. Ach, en daar is toen alweer al die mensies wat lelike goed sê oor mense van Puerto Rico en die Trump uh, veld toch het nou vinnig teruggekap om te sê nee, dit is nie so erg nie. En iemand het, her is die antichrist genoem. Jy weet, ons gaan nou maar van die goeikies kry, maar het lyk vir my, dit is nog baie gelijk op, so dit is baie moeilik om een om een voorspelling te wacht. Maar volgende week sal ons, sal ons hoopelik weet. Mm-hmm. En dan, ons eindig met die bekeer, maar ek sê, dit is goeie nies. Die dier pisang. <laughs> die dier pisang. Ons geliefde pisang, die <laughs> skitterende kunstwerk van die pisang wat in die meer vastgeplak is, hy is al vir 120.000 dollar verkoop. Nou, gaan daar weer... Hy let wel, dit is een rechte, echte pisang. Dit is een rechte pisang. Ja, ja, wacht, wacht nou, wacht nou. Hulle gaan hom nou vir een, hulle gaan hom nou weer opvang, maar die kans is dat hy nou, dat hy dalk 1 miljoen dollar gaan haal, maar as jy nou die, as jy nou die gelukkig, 1 miljoen dollar? Ja, as jy nou die gelukkig, as jy nou die gelukkige prijswinner is, krij jy een pisang. <laughs> jy krij een rol van die dak type, ek weet nie wat sit in Afrikaans toe. En jy krij een certificaat wat het waar merk nie, en een handleiding van hoe om dit te installeer. Wow, wacht een bykie, wacht een bykie. So jy krijg een pisang, een ja. rol type, ja. en dan moet jy hem self tegen die muur op. Ja, jy plak hem self tegen die muur op. Vir een miljoen dollar. Maar jy volg die instructies. En jy het die certificaat wat om waar werk. So jy kan nie heel tyd daar sê, en jy, jy kyk, my pisang is... My pisang is tegen die muur. Pisang is tegen die muur, hy is 1 miljoen dollar werk. En elke maar tweede al moet jy die nieuwe pisang krijg, ja, want hy gaat vir vol. Hulle sê dit nie, dis wat my pla van die story, want as jou pisang vrot word, en jy vervang hom, dan is dit mos nie meer die oorsprong die pisang nie. Dan is die kunstwerk mos verval. Dan is dit die afdruk van die kunstwerk. Dan is dit die afdruk van die kunstwerk, ja. Want jy gebruik een onoorspronkelijke pisang. Dan is dit net nog een afdruk van die tretjekop. Ja. Ek wil een mooie pisang tegen my meer plaak, of jylle. Ja, kom ons plaak hierdie dingetje tegen die meer vast, en sê, dit is ons eie groot ontbuit kunstwerk. 5 miljoen dollar. 5 miljoen, minimum. <laughs> minimum. minimum. Ons, sal, ons sal een certificaat gee en ons sal handleiding vir instructies gee. <laughs> Gert, baie dankie vir die saafgesels volgend. <laughs> dankie Jennifer, dat is lekker. <laughs>